بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے چاند رات کی فضیلت کیا ہے چاند رات یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے والی رات ہو یا عید الفطر سے یعنی رمضان میں جو آخری رات ہوتی ہے جس کو عید کی رات کہتے ہیں اس رات کی بات وہی میں بتا رہا ہوں تو یہ جو ہے عیدین کی راتیں ان کی فضیلتیں اور ان میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس ویڈیو میں کلیئر کر کے آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من قام علی لطل عیدین محتسب اللہ تعالی لم یمت قلب حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ دونوں راتوں میں یعنی عیدین کی راتیں جو عید الاضحیٰ کی رات ہے یا عید الفطر کی رات ہے اس میں جاگتا ہے عبادت کرتا ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے لم یمت قلب اس کا دل مردہ نہیں ہوگا پھر آگے اس کی وضاحت موجود ہے کہ یوم تموت القلوب وہ دن کہ جس دن تمام دل مردے ہو جائیں گے یعنی لوگ جو ہے گھبرا کر بے حال ہو جائیں گے کس دن قیامت کی بات ہو رہی ہے اس دن یہ گھبرائے گا نہیں یہ پار کر جائے گا یہی اس کا مطلب ہے جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر آٹھ ہزار دو سو سترہ پہ یہ روایت موجود ہے اس کے علاوہ دیگر اور بھی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں یہ اس کی فضیلت ہے اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں اس رات کو لیلت الجائزہ بھی کہا گیا ہے جائزہ یعنی آدمی جو ہے اپنے اعمال کا جائزہ لے جائزہ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا معنی انعام کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ یہ انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں اپنے بندوں کو روزہ رکھے تھے اسی لیے انعام دیتے ہیں قربانی کریں گے انعام لیتے ہیں اللہ سے اسی لیے اس رات میں عبادت کرنی چاہیے تو اس کا دوسرا نام لیلت الجائزہ بھی رکھا گیا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں جاگنا ہے جاگنا بھائی کوئی عبادت نہیں پوری رات آپ جاگ جاتے ہیں ایک بھی نیکی نہیں ملے گی آپ کو کیوں کیونکہ جاگنا کوئی عبادت نہیں اصل ہے عبادت کرنا ثواب لینا آپ پوری رات جا کر گزارتے ہیں ایک دو رقا جو ہے مرتبہ سبحان اللہ الحمد کوئی تسبیح وغیرہ کہتے نہیں ہے کوئی ثواب آپ کو نہیں ملا آپ اگر پوری رات جاگیں گے کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر آپ اس میں جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تب جا کر اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی تب یہ ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے اصل ہے عبادت کرنا جاگنا اصل نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ عبادت کیا کریں گے کون کون سی عبادتیں کریں گے کوئی خاص متعین طور پہ عبادت نہیں ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو ایسی کوئی بات نہیں جو بھی عبادت ہے قرآن کی تلاوت ہے آپ کر سکتے ہیں نفل نماز ہے پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز تو عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں اس دن بھی پڑھیے اور توبے کی نماز پڑھیے قضا نماز پڑھیے اور صلاحت التصبی پڑھیے اور اسی طرح جو ہے اور دیگر نمازیں جو ہیں آپ ان کو بھی پڑھیے اسی طرح جو ہے آپ دو دو رکعت کر کے جتنی چاہیں گے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ اللہ کر سکتے ہیں اور ذکر و اذکار لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ سب آپ تسبیح ہیں یہ سب کر سکتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں غریبوں کو کچھ پیسے دے سکتے ہیں صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں جو بھی ثواب کا کام ہے آپ اس رات میں کر سکتے ہیں متعینہ طور پہ کوئی بھی ثواب ایک طور مطلب ایک ہی کام ہو یہی کام کرنا ہے شریعت میں آیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی عیدین کی راتوں میں متعینہ طور پہ کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے آپ عمومی طور پہ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں اس رات کو برائے کرم برباد مت کریے رات جاگ کر یا پھر بے فضول چیزوں میں موبائل وغیرہ میں لگ کر یا پھر ادھر ادھر فالتو چیزوں میں بیٹھ کر دوستوں میں بات چیت کر کے وقت کو اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے دو ہی رات ہے ایک عید کی رات ایک بقرعید کی رات کیا پتہ بقرعید کی رات آپ کو حاصل ہو گئی یا نہیں آئندہ سال یہ رات آپ کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی کیا پتہ اسی لیے اسی رات کو جو آپ کو مل گئی ہے غنیمت سمجھیے اور اس میں عبادت کرتے جائیے اور بے فضول پٹاخے پھوڑنا اور جو ہے نوجوان تو گانے وانے لگا کر بھی جو ہے عید مناتے ہیں سب گانے وانے لگانا تو عام حالت میں بھی حرام ہے اور یہ فضیلت والی رات ہے اس میں بھی گانے لگا رہے ہیں ان سے بڑا جو ہے مجرم شریعت کی نظر میں کون ہو سکتا ہے سمجھنے کی بات ہے اس لیے اس وقت کو بے فضول کاموں پہ مت لگائیے گا یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں